¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo Luisón contra el mundo. El mundo contra Luisón. El show donde vosotros y nosotros, bueno, vosotros y yo, nos enfrentamos para, para divertirnos, para pasarlo bien y siempre, como no, para que haya alguna locura en este recorrido que hacemos juntos. Así que voy a esperar a que me confirméis que está todo en orden. Bueno, os aviso ya que hay algo que no está en orden y es mi voz. Hoy mi voz está un poquito, un poquito extraña. Bueno, a ver qué, a ver qué me, qué me comentan. A ver. Y en cuanto me confirmen, ok, ahí me están diciendo que todo bien. Bienvenida Marga, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Pues me dicen ya que se oye bien. Bueno, se oye bien por ahora. Digo por ahora porque os diré que he estado, he estado barajando hasta la posibilidad de, de no hacer este show. Pero claro, hoy es Luis Bon contra el mundo. Espera, que os voy a poner de nuevo la cabecera. Es que me gusta, ¿no? Ese montaje fotográfico y ese me, me gusta verlo y la musiquita ahí que, que no son anuncios, hombre. Que alguien dice, no, no, es la... Ah, bueno, a lo mejor le han salido los anuncios, claro. Cuando, cuando llega uno, pues a lo mejor os, os aparecen los anuncios. Bueno, os comento, vamos a ver si mi voz aguanta. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar. Y dejadla en la ribera. Bueno, vamos a ver en serio si mi voz aguanta hoy. Porque está así, así. Estoy solo regular. Y eso que mañana tenemos Copa del Mundo. ¿eh? Que mañana tenemos la Copa del Mundo. Por si alguien no lo sabe. Mañana a las 12 del mediodía hora española. Cada cual que mire a ver a qué hora es su sus 12 del mediodía hora, hora española tenemos el, los desempates hombre, sobre todo con el con el duelo estelar ese de Maxime Bachir Lagrave contra Aronian que, que va a ser el gran van a ser los grandes protagonistas bueno eh, vamos a empezar ya a jugar unas partiditas porque si no, esto no parece Luis son contra el mundo esto si no parece que bueno que pero bueno, pero ya me está ya me está aquí retando sabe que no puedo evitarlo sé que siempre me gana pero no puedo pero además mira, hasta, hasta estoy hoy con más en lo que él porque estoy jugando bien últimamente pero él me gana igual él me gana igual vamos a ver si, si hoy hay la misma suerte vamos a ver qué, qué tiene preparado mi amigo Alfil de 2. No puedo evitar hacer de 5. No sé si es buena, mala o regular, pero, pero ante, ese, ante esa jugada no he podido, no he podido hacer otra. Alfil de 2 es un poquito, un poquito extraña. ¿no? Ah, que toda la idea era dar ese jaque. Me han refutado mi... mi... No, hombre, tampoco, Luisón, tampoco te han refutado nada, hombre. No seas así, por favor. Bueno, aquí estamos con el amigo Sofán que siempre, siempre, siempre me quiere ganar. Siempre. No hay una vez que, que, diga, que diga uno, mira, hoy no te quiere ganar. Siempre. Pase lo que pase. Siempre me quiere ganar. Bueno, pues entonces te voy a venir aquí. Mira por dónde. Voy a venirme ahí. No he calculado nada. No he calculado, como se suele decir, no he calculado ni un pimiento. No sé si vosotros decís eso del pimiento. A ver cómo va esto. Se nota que no he calculado un pimiento, ¿no? A ver, ¿y ahora qué? Voy a jugar aquí. Claro, me ha jugado muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me juega tan bien este hombre siempre? Siempre jugándome bien. ¿No podría jugarme mal un día? Bueno, me gusta estar rodeado de... 
de este paisaje estelar que veis detrás de mí. Bueno, yo aquí creo que no tengo tampoco mucha elección, ¿no? Ah, oh, mira tú. Mira tú. Voy a hacer esta. No tengo mucha confianza en mi posición, para qué os voy a engañar, os diría, os mentiría, si dijera lo contrario. Pero... Siempre hay que mantener alguna esperanza de liar al rival, de engañarlo, de, 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 de hacer ahí la, la jugada del timo. ¿Dónde quiere venir este hombre? Puedo venir aquí también ahora yo, ¿no? Voy a venir ahí a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Que me dan un jaque! Por favor, yo no quiero jaque. ¿Por qué? Uy, esa sí, que, esa sí que no ha sido muy buena. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos arconada. Nuestro amigo Sofán nos ha hecho ahí un pequeño regalito. Nos ha ahí... Gracias por la partida, amigo Sofán. Y vamos a ver quién nos... Quién nos... Uy, tengo hay muchos retos, tengo muchos retos. Oye, ¿quién queréis que venga? Alguien decía por ahí, me encanta tu estructura de peones, pero bueno, seréis malvados con ironía, ¿no? Gracias, amigo Archimonde, de nada por el caballo, de nada por el caballo. Hombre, gracias, yo te doy las gracias. Bueno, con Marga hay que jugar, con Marga hay que jugar porque, hombre, además me, me reta no evaluada, que en su caso yo se lo agradezco porque si me gana me, lo, me hace pasar mal, ¿no? Yo sé que ella va a jugar su Naidor. Esto es un amor suyo de juventud, la Naidor. Y le voy a jugar así con alfil E3. Que no sé qué es lo que, qué es lo que jugará Marga contra alfil E3. Hay quien juega E6, hay quien juega E5. ¿Qué jugará Marga? Marga no juega nada. Nada. ¿Quieren que venga el Conde Troll? A ver, que... ¡Oh! Mira qué caballo G4 me ha hecho. Pues ya me voy por ahí. Dice, yo quiero que hagas un personaje nuevo. Borracho finlandés. Pero bueno, podría ser borracho de... sin, sin nombrar la nacionalidad, ¿no? <risa> Hombre, me está retando también mi amigo José. Me está retando también mi amigo José. Oye, oye, y... y oh, no. Está pensando mucho Marga, ¿no? Ah, pero estamos 3 más 2, si no me equivoco. <coughs> Luisón contra el mundo. El mundo contra Luisón. Ya sabéis que es el único show de ajedrez que tiene que tiene su propia banda sonora. ¿no? Mira, me voy a venir aquí. Me voy a venir ahí. ¡Ay, que me he dejado el mate en F2! ¡Oh, que me he dejado el mate en F2! ¡Oh, me he dejado el mate! ¡Oh! <ríe> ¡Qué malvado soy, ¿no? Soy muy malvado, ¿no? Soy muy malvado, ¿no? Por, por intentando engañarla, ¿no? Si me está oyendo ahí en segundo plano, eso lo hago a veces, ¿no? Pero si me estás oyendo en segundo plano, te confundo. No, 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 no. Bueno, si me haces esa, amiga amarga, vendré aquí con toda la artillería pesada atacarte tú. ¡Oh! Y me he vuelto a dejar el mate en F2. <ríe> me he vuelto a dejar el mate en F2. Vaya, hombre. Y... 
Hoy tenía por ahí, hoy como estoy mal de la voz, si queréis puedo traer al abuelo del Luisón, que hace mucho que no aparece. ¿no? Porque claro, esto es Luisón contra el mundo. ¿Hoy por qué es especial Agente 007? Pues porque los agentes, los verdaderos agentes, los espías secretos, pues tienen que, que, que disfrazarse. ¿no? Así que yo creo que hoy pues yo debería, como buen agente secreto, que, que disfrazarme. No lo ha visto nunca el abuelo de Luisón. Dice Skulfa. Hombre, gracias, Arejade. Gracias, Arejade. Yo voy a seguir aquí atacando a la dama todo lo que pueda. Mientras pueda atacarla, la voy a ir atacando. Gracias a Arejade y gracias a todos los que os estáis haciendo seguidores. Oh, ¡Qué jugada de este bello juego llamado Axedrez me acaban de hacer! Yo me voy a, voy a cambiar ahí una por otra. Me voy a comer este. Ahora no puedes pensar, Marga. Ahora ahí ya hay que entrar en eso. Y a mí me gustaría... Lo que me gustaría no puedo hacerlo. Es mi problema, ¿no? Bueno, es el problema de la mayoría, que lo que les gustaría no pueden hacerlo, es un problema bastante habitual. Es un problema bastante habitual. Venga, voy a comer aquí, me voy a dejar aquí de... Esto está raro, ¿eh? Estoy raro. Bueno, esa, esa no me ha gustado, Marga. Aunque no sé si esta es buena o mala, pero... Yo me voy a venir aquí. Y ahora me voy a enrocar largo como los valientes. Pero no como los valientes, no, no, como los... Bueno, o sea, sí como los valientes, pero no como los valientillos. Uy, Marga. Oh. No me ha dejado ni, ni que me coma la dama. Iba yo ya aquí a comerme la dama, espérate, la voy a comer. Ahí. Que no me has dejado, ahí abandonado. Pues al final me la he comido. ¡Hala! <risa> Qué lenta soy, dice Varga. Muchas gracias por la partida. Muchas gracias por la, por la partida. Mira, me está retando. Me está retando mi amigo José. Vamos aquí a, a jugarle una partidilla. A ver qué. A ver qué nos tiene preparado contra el peón de dama. Oh, venga, te voy a jugar así. Fíjate, José, te voy a jugar ahí en plan. Oh. Te voy a jugar así. Y así. Y así. Y tú dirás, pero deja ya de decir eso de así. Pues no, no voy a dejarlo. Y así. Y así, y así. Te hago el premuf, fíjate que te hago el premuf y todo. Te he hecho el premuf y todo, José. La verdad es que... Mi posición no me gusta demasiado, pero... ¡Ela ahí! ¡Ela ahí! José... Hay que decir que José es uno de los mejores jugadores de... De petanca, ¿no? <ríe> sé que me está oyendo y hago la guerra psicológica, ¿no? la guerra psicológica es uno de los mejores jugadores de petanca que ha habido en pues que ha habido en mucho tiempo a ver, ya. es uno él juega a la petanca en, en superficie cubierta ¿no? Y voy a venir aquí también, mira por dónde, hombre. Que tengo esa casillita que, que me gusta a mí. No es nada personal. Es que me gusta a mí esa casillita. 
Entonces, pues nada, he dicho pues como me gusta. Hombre, gracias, 94 García, x 2 w 94 García. Un día vamos a hacer un Luisón contra el mundo especial en donde me tenéis que decir a cuenta de qué os ponéis esos nombres de usuario. Le voy a comer el de 7. ¡Oh! ¡Kairos! ¡GMG! Ese G -E -G -M -G, Kairos, gracias por seguir. ¿Pero por qué? ¿Por qué te llamas así? ¿Qué te ha hecho la humanidad para que te pongas ese nombre? No es ni bonito, ni feo, ni, ni malo, ni bueno, pero ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Tomaste la decisión? Esas pequeñas cosas son las que yo quiero saber. Las pequeñas preguntas que nos hacemos cada día. Bueno, aquí me quieren, obviamente, complicar un poquito, así que me voy a venir por aquí. Y mi amigo me quiere contar una broma muy graciosa. Gracias, Sir Gawain65. Gracias, thank you. Thank you, brother. Thank you, brother. ¿Y me propone ahora el cambio de dama? No entiendo nada. No entiendo este bello juego llamado Axidrage. No lo entiendo. ¿Por qué hace esto? Voy a venir ahí, hombre. Voy a, a, a dar un paso atrás. Eso se le llama dar un paso atrás. Voy a venir aquí. Me voy a venir... Aquí. Me voy a venir aquí. Venga, que lo tengo ya casi todo hilado. Voy a venir aquí. ¿Qué tenemos? Un par de peoncitos de más, ¿no? Venga, vamos a romper ahí que tenemos algún peoncito. Hombre. Vamos a ver. Me voy a... Voy a comer este, ¿no? No. Aquí, aquí. Aquí. Ya sé que esto va a ser muy tablífero, ¿no? Pero bueno, venga. A ver. A ver qué ocurre por aquí. Esto es tablas, muy tablas, ¿no? Ah, menos mal que era sin hielo, ¿verdad? ¿Verdad? José, menos mal que era sin hielo. Por ahí alguien me dice, te he retado para cuando quieras, pueda. Oye, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Si ya que alguno decía por ahí que no conocía al abuelo de Luisón, aprovechamos y, y, lo, y llamamos al abuelo de Luisón y que venga por aquí a, a acompañarnos un poquito. ¿Qué, ¿Os parecería mala idea? Es mi pregunta. Y ya que juegue con alguien, venga, vamos allá. Un segundito y estamos aquí de vuelta.
Bueno, aquí estamos de nuevo. Bueno, uy, uy, estamos de nuevo, pero estoy un poquito raro, ¿no? Me he quedado ahí, me he quedado, me he quedado en el otro siglo, ¿no? Yo estoy en el otro siglo. A ver un momentito que, que me he quedado en el otro siglo. Ahora, ahora ya, ahora ya estamos aquí. Esa partida es que ha sido, bueno, ha sido una partida de otro siglo. Esa, esa partida es de mi abuelo, por suerte no la he perdido yo. Vamos a vamos a jugar aquí con un nuevo diamante. Ya sabéis que en los Luzón contra el mundo siempre los diamantes tienen preferencia, ¿eh? pero juego con todo el mundo. Juego con todo el mundo. Y algunos me ganan como Venega. Por cierto, que ya pensaba yo que estaba ahí engañando y justo cuando pensaba que estaba engañando, oye, pues no. Pues no estabas engañando, Luisón. Parecía, pero no. Qué dura es la vida, ¿eh? Voy a tener que... Voy a tener que llamar al capitán Luisón. Voy a tener que llamar al capitán Luisón a ver si... se apiada de mí. ¿Cómo se hace eso de dejar el movimiento hecho antes de que mueva el rival? Eso es el premove. Eso es el premove, amigo mío. Pues eso se hace pues, marcando la jugada. Por ejemplo, yo puedo hacer esta. Y he dejado ahí marcada la captura. Ya no, ya la he quitado, pero hago así. Y si él me come, pues como... Bueno, si fuera otro tipo de jugada... Claro, si yo ahora, por ejemplo, hago un premove con el alfil aquí pues me haga lo que me haga, ya la hago esa jugada. Entonces el, el, el premove es algo que, mira, lo había quitado yo al final. Oye, estoy pensando que podría comer con el caballo. Pero voy a comer con el peón. Lo he pensado, pero luego me lo he pensado mejor. A ver, todos tenemos derecho a cambiar de opinión, ¿no? Digo yo, digo yo. Bueno, voy a poner unos anuncios a los que... Nunca sé eso de los anuncios, qué es lo que pasa. Que ahí me han dicho, tú le tienes que dar al botón de los anuncios de vez en cuando, Luisón. Y yo le, le doy. Pero no sé si alguien los ve, la verdad. Luego me lo contáis. Hombre, gracias, The Feeling. The Feeling. Oye, y si, y si me, me vengo ya ahí como, 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 como un valiente de los de... No sé si se puede ser un valiente de los de... Pero si se puede ser, yo lo soy. Gracias, gracias por esos follow, amigos míos. Yo estoy moviendo demasiadas veces las mismas piezas. De hecho, esta que acabo de hacer es malísima. Pero no se lo digáis a nadie. No se lo digáis a nadie. He hecho la peor. Es que no, no se debe de, de jugar así al ajedrez, ¿no? Moviendo varias veces la misma pieza, no, no. Esta jugada que he hecho es muy mala. Lo que no sé es si mi rival va a saber castigarla. Desde luego, tiempo está empleando para, para pensárselo. Esa es la buena... Y yo ya aquí voy a liar la, las cosas al máximo. Voy a hacer esa. Esto es ya... Pff, ajedrez del futuro. Por decir algo, ¿no? Esto es ajedrez del futuro. Bueno, me tiene que comer, ¿no? Si no, ¿qué vas a hacer? Amigo mío. Tengo ganas de luego ponerle el módulo ¿no? a esto, a ver si estoy perdido o estoy ganando, no lo sé. Pero con el tiempo que está ganando, que está gastando... Es que ya, claro, el problema de hacer esa jugada... Es que yo te voy a venir aquí con jaque y no te da ni tiempo a... Oye, le, le, le quiero yo poner a esto... 
Mira, le voy a poner aquí... No, aquí no. A ver que me diga qué pasa. No, a esta posición sí estoy ganando. Pero mi duda era aquí. A ver qué dice... No, dice que caballo por B5... Caballo C2 jaque, que era lo que yo había pensado. Rey F1 y alfil D7. Esto es lo que yo había calculado. Y dice que soy muy malo el módulo porque tiene dama E4 jaque. Alfil E7, caballo D6 jaque. De dama 8 tampoco es mala, pero esta dice que es mejor. Rey aquí y ahora se come esta. Bueno. O sea, que todo lo que he jugado es falso. Es falso, falso, falso. Todo, absolutamente. Todo. Menos mal que por lo menos os estáis haciendo seguidores del canal que me hacen mucha ilusión. ¿eh? Voy a ver quién más, con quién más voy a jugar. Voy a jugar ahora con... ¿Quién me reta? ¿Quién, me re... ¿Quién, re... ¿Quién osa retarme? ¿Quién osa retarme? Venga, Pablo Akbal de México, suscriptor diamante. A cinco minutos, oh, a cinco minutos me has retado, Pablo Akbal. Venga, no pasa nada, no pasa nada, seremos pacientes. Pero juega rápido, ¿vale? Venga, voy a hacer de 5 porque mi rival quiere formar un centro de peones con E4. Ahora hago alfil G7. ¿Dónde vas, amigo Pablo? Que no se debe mover varias veces la misma pieza. Ese caballo cuando quiera te lo he hecho. Y te tienes que ir. Ahora, por ejemplo. Bueno, ahora te tienes que ir con, con la dama mejor. ¿no? Veo que me siguen llegando algunos retillos. Venga, voy a ir ahí expulsándole las piezas. Y sacando las mías. Y ahora, ¿qué, hace, ¿qué hacer? Esta es una pregunta interesante. ¿Qué hacer cuando hemos sacado todas las piezas en la apertura y nuestro rival no está cumpliendo los principios? No hay que buscar una manera inmediata como he hecho yo en la partida anterior. Si tenemos ventaja de desarrollo, vamos a abrir la posición y, y a ver qué pasa. ¿no? <coughs> Sí, por ejemplo, aquí. Aquí. Me voy, voy a dar un pasito atrás con la dama. Todavía el blanco, pues bueno, pues tiene que preocuparse por el desarrollo. C4 es que abre más la posición. Es que eso va en mi, en mi beneficio. Yo voy a empezar aquí a crear alguna amenaza. Le abro la diagonal al alfil. Y ahora, pues... Amigo mío, es que... La cosa se está poniendo... La cosa se está poniendo bastante fea. Yo voy a dar este jaque primero. Ya luego pensaremos qué hacer. Pero por lo pronto ese jaque lo voy a dar. Y me voy a comer esa torre. Y voy a hacer esa jugadilla con mucha maldad. Lo siento, amigo Pablo Akbal. Pero tu dama... Tu dama... Nos dice adiós. Vamos a ver cómo damos el mate, ¿no? Ahora ya una vez que hay tanta ventaja, lo que hay es que buscar el mate. Aquí. Voy a dar este jaque. Sé que no, no, no puedo resistirme a comerme este caballo. No puedo. Lo siento. 
No he podido, no he sabido resistirme. Gracias, amigo Pablo Akbal de México, por tu partida. Vamos ahora con otro, con otro, con otro. Jamón York. Venga, Jamón York, pero... Estáis retando ahí a 3 más 2, hoy toca retos a 3, ¿eh? ¿Eh, Jamón York? Me voy a venir aquí. Ahora aquí. Y ahora aquí. ¡Oh! Un nuevo follower. Thank you, brother. Skylion074. Gracias por seguirnos. Gracias, amigo. Sí, señor. Thank you. Thank you. Por cierto, por cierto. <coughs> no sé. No sé si. Ahora, ahora lo miro. A ver cómo puedo hacer eso. Ahora lo miro que no quiero. Bueno, yo le voy a quitar la pareja de alfiles a este hombre. Lo siento. Haberlo quitado. Es que yo iba a quitarlo ya, pues haberlo hecho. Pero dame ese caballito, digo ese alfil. Y ahora voy a hacer esta... Porque quiero romper en el centro y abrir la posición porque tengo la pareja de alfiles. O sea, el ajedrez lo ideal es que todo tenga alguna lógica, que hagan las cosas por alguna razón. Me pregunta Skuldav, ¿sigues haciendo, sigues jugando torneos oficiales y tal? ¿Y demás? Pues... No... Bueno, jugamos de vez en cuando alguna. Ahora es el, el... Suelo jugar en esta fecha en la Liga Andaluza. Con mi equipo, el equipo de la Zubia. Y juego alguna partidilla siempre. No me está permitido decir cuáles voy a jugar o cuáles no. O sea que a lo mejor este domingo juego, pero no puedo decirlo. O a lo mejor no juego... Y tampoco podría decirlo, pero... O sea, que básicamente no puedo decir nada. No me lo permiten en mi equipo. Me han dicho Luisón... No seas bocaza. <ríe> Luisón, no seas bocaza, por favor. Si juegas o no, no hace falta que lo avise. No hace falta que se entere todo el mundo. ¿No? Que luego se prepara la gente, claro. Es que la gente es muy malvada. Se preparan porque me quieren ganar, además, no que se preparen porque les interese jugar una partida muy bonita, no, no, me quieren ganar. Así, tal y como lo oí, me quieren ganar. Nada, solo era curiosidad, dice. Pues... Voy a decirme cómo es. Así... Poquito solo, ¿no? No es que me lo quiera comer ahí en plan, ¡ah! Oh, es que me quiero comer el peón. No, que si cae, bueno, ¿eh? Tampoco. En fin. Matin 34 de las blancas, dice Iván de 97, 97. Oh. Si yo fuera capaz de ver esos mates en tanta jugada. En lugar de Luis Bond contra el mundo, haría pff, la máquina contra Luis Song. Pero yo sería la máquina y tendría que venir otro que fuera Luis Song. Buenas tardes, V. Kiterov. Os recuerdo que mañana... Es lo que quería ver porque... A ver si os lo pongo. ¿Qué me han hecho? Y yo no me puedo comer esa. A ver, a ver, a ver. Mm. 
Vale, ahora os voy a... Uy, que me han hecho. Estoy aquí mirando otra cosa y claro, me han hecho una jugada muy malvada. Hmm. Pero no pasa nada. Claro, aquí alfil por h6, que podría funcionar, se encuentra con alfil por h6 y le ataco la dama. Y no me pueden comer aquí en... Que a lo mejor era su intención. Sí, bueno, Luis Pong hace mate en 007 movimiento. Por este me lo voy a comer. ¿Y qué le vamos a hacer? Vamos ahora por aquí a expulsar a esa torre. Ah, la torre H4 era molesta. ¿eh? Torre H4 era molesta. Voy a venir ahí. Abriendo aquí paso a la artillería. Y si me juegas tal que así... Pues no sé qué te voy a hacer. Te voy a hacer esto. Ahí, dejándome un jaque. Si no me das el jaque, pues me vengo por aquí. Y ahora huyes. Huye ahora. Y de hecho voy a pecar de glotón, pero me voy a comer también ese, oye. Dime glotón. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora me voy a venir ahí. Ups. Ay, que me da un hack. No, no había hack. No había hack. Me vengo ahí. A ver si puedo empujar este. Bueno, esto parece que, que aquí el amigo tenía que haberse dado un poquito más de prisa, ¿no? Pero también hay que saber ganar esto, ¿eh? que esto no... No se gana de cualquier manera. Ahora necesito una técnica precisa. Voy a hacer esta. Que parece que me estoy dejando el alfil. Y ahora es. Y esta ya sí parece definitiva. ¿no? Bueno, gracias, amigo Jamon York 10. Ya no hace falta. Yo digo que, que tendríais que dejarnos saber ¿no? por, el porqué de vuestros nick. A ti no te voy a preguntar. Es, es obvio el porqué. Y mañana tenemos los desempates. Bueno, ahí pone ronda 2, pero no es la ronda 2 en realidad. Pone ronda 2, pero no es ronda 2. Es un pequeño er error técnico. Pero mañana tenemos los desempates de la ronda 5, en realidad. ¿eh? Es la ronda 5. Así que mañana, desde las 12 del mediodía, hora española, estaremos con, con este torneo. Espero que, que os animéis a acompañarme y que no esté yo solo. ¿eh? Estaremos, por cierto, en el canal de chess.com. ¿eh? Estaremos en chess.es no en el canal ajedrez, sino en Chess.com es, bueno, pues contando lo que, lo que ocurre, lo que no ocurre. Por cierto, que si queréis saber lo que está ocurriendo en este torneo, nada mejor que que os vayáis a ver... Uy, esto ha salido ahí de otro tamaño raro. El vídeo del día, que es este vídeo que va a salir en una hora y pico, tendréis esta partida comentada en nuestro canal de YouTube. Bueno, pues por ahí dice que uno que se lo está viendo ahí en otro sitio, que no se lo está viendo aquí, pero las rondas de desempate algunas las estamos retransmitiendo y vamos a retransmitir mañana 
y vamos a retransmitir el domingo, el sábado, ¿eh? ¿no? La siguiente, bueno, la siguiente, sí, el sábado la va a retransmitir nuestra compañera Yelén. Así que, el que quiera acompañarnos, pues que invitado está, invitado está. Bueno, yo voy a jugar contra alguien más, voy a jugar, a ver, a ver, venga, contra Gaby. Gaby 1912, vamos allá, vamos contigo. Vamos, a, vamos contigo. Esto del... El sistema Londres, ¿no? Que está tan de moda. Ah, pero esto es una variante perversa, ¿no? Del, del sistema Londres. Voy a hacerle esta. A ver qué hace. Ya no se la esperaba. Me quería hacer al fil H6 y le he hecho la refutación. Y ahora, me voy a ver. ahora a ver cómo justifica su dama en C1, mi amigo Gaby1912. Y alguna cosa más que va a tener que justificar. Me voy a venir aquí antes de que me sacrifiquen en G6. Que creo que está deseando. Voy a romper en el centro, a ver si eso sirve para algo. Lo cierto es que me da miedo. ¿eh? Me asusta mi rival. ¿eh? Y voy a poner ahí la torre solo porque él tiene la dama ahí. No sé si amenazo algo, si voy a llegar a amenazar algo. Ah, ¿Ves cómo al final te ha dado miedecillo? Pues ahora voy a venir ahí por si me quería sacrificar en G6. Contrarresto tu sacrificio. ¡Ja! ¡Ah! Qué bonito es vivir cuando se hacen las buenas. Y ahora te voy a hacer E5. Básicamente para ganarme tu alfil si no lo mueve. Puedes moverlo. Es la buena noticia. La buena noticia es que puedes retirar el alfil. No todos los días te dan una noticia tan buena como esa, amigo Gaby1912. La mala es que luego el peón viene ahí a... Ya lo sabéis todos, ¿no? ¿Cuál es la mala? Mm -mm. Vamos, 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 vamos. Ah, optas al final por, por comerte un peoncillo. Pero esto se pone feo, ¿eh? No es por nada. O sea, no te lo tomes como... Por favor, ¿eh? No. Pero esto se pone feo. Amigo Gaby1912. Esto se pone feo. Solo digo eso. Solo he dicho eso, no he dicho más nada, ¿eh? pero con eso ya... Venga, me vengo ahí. A molestar ahí. Parece que no amenazo nada y sin embargo no amenazo nada. Bueno, ahora voy a amenazar algo. Gracias por ese follow, me, me, me emociona, me emocionan esos follows. Y ahora voy a venir ahí, uy, mira qué dos casillitas, mira el que tengo ahí detrás, mira, mira qué bonito, mira qué, qué imagen tan bonita, qué imagen tan bonita, se me saltan las lágrimas cuando veo una imagen tan bella como esta. Me emociono. Bueno, Omar va 67 que se une a nuestra comunidad. Yo voy aquí a darle ahora a alguien que te... Mira, le vamos a, vamos a jugar contra Guille Aseca, usuario premium. 
Premium. ¡Ech! ¡Qué rápido eres! No me querrás ganar por tiempo, ¿no? Uy, yo tenía que haber jugado la española, que tenemos la serie, la nueva serie para usuarios diamante. Y... Pero venga, va. Voy a jugar así. Me voy a enrocar, fíjate tú. Fíjate tú que me voy a enrocar. Y te voy a hacer este torre uno misterioso. Y te voy a hacer este C3 no tan misterioso. Hmm. Aquí me escapo de tus ataques. Vile. Mi alfil escapa y estamos al final en una española, ¿no? Más que en una italiana. Después de A6 y B5, tú me dirás dónde estamos. Bueno, no hace falta que me lo digas tú. Que ya lo digo yo. Vengo por aquí y quién sabe si voy a acabar haciendo de 4 o no, no lo sé. No lo voy a avisar de todas maneras. Yo voy a entrar ahí en F5. Eso por lo pronto. Como un... Como un soldadillo que avanza. Que es el primero ahí, el, 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 el pobrecillo que, con el que hacemos la prueba. Pues eso. Ahora voy a jugar de 4 con mucha maldad, la verdad. Pero, oh my god. Y ahora, justo cuando me hacen esa, pues no sé qué iba a hacer, pero... Ah, te doy un hack. ¿eh? Y tengo otro de repuesto que viene por ahí. Estaba ahí que... Parece que no, pues sí. Parecía que no, pues estaba. ¡Ja! Para todos aquellos que pensaban que no, que no hacían nada mis caballos por ahí, pues sí hacían. Maldades. Sí, sí. Orlando Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y me voy a comer este peoncillo. Oye, que parece que no, no es nada, pero es un peoncillo. Claro que sí. Me voy a comer este. Y justo ahora es el momento donde el público... Oye, ¿qué pasa si hago F4? Ah, no, que el otro está defendido, no pasa nada. Ah, pero F4 es la jugada que queríamos hacer, ¿no? No lo sé, pero... Es muy mala. F4 es una jugada horrible. No sé por qué hago esa clase de jugadas tan malas. Pero bueno, una vez que las has he hecho, Luis, ¿qué le vamos a hacer? No? Me voy. Y ahora deberíamos intentar dar ahí un matecillo... Pues yo voy a echar a ese, primero. Que se vaya, no sé dónde, pero que se vaya. Yo, si me haces esa... Voy a dar ahí un jaque. Voy ahora aquí a dar otro... Está pensando, pero ¿por qué? ¿Por qué me han hecho esa jugadita? Pues entonces me voy a venir aquí. Yo no quería hacer nada de esto, pero me obligan, me obligan. Me obligan a hacer la buena. Bueno, el caso es que yo tengo por ahí un caballo atacado, que no se me olvide. Y este me lo voy a comer. Que tampoco se me olvide, por favor. Y este, oye, pues ya que estamos, ¿no? Pues... ¡Ops! ¡Que me quieren comer las piezas! Dice este hombre. ¡Dolor! Pues me quito, ¿no? 
no me están dando mate todavía ni nada de eso, avisadme si me dejo algo, ¿eh? por favor avisadme, que no me quiero dejar las piezas. Oh, que era mate, oh, de casualidad de casualidad he visto ese mate gracias Guilla Seca por la partida bueno a ver, a ver, a ver, a cuánto, a qué ritmo es esto ¿no? es el... bueno, Luisón contra el mundo va a jugar aquí, venga vamos a jugar ahí una partida contra lo voy a poner aquí la pantalla completa, los que queráis veniros a jugar contra Polonia, venga. Que es el match, es el match que comienza en 10 segundos, rápido, 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 en torneos, todos los que seáis de chess.com. Oye, que hay aquí un tipo de 1784, nada, aquí, pues mira, me ha tocado jugar con él, venga. A ver, qué pa partida de 10 minutos, eh, ch, 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 ch. partidas a 10 minutos. Con, do, con un 2784. Pues contra el mundo. Hoy sí que es contra el mundo. ¿eh? Alguien me ha dicho por el chat. Venga. Es verdad que alguien me está hablando, preguntando por un tweet. Tenemos que dar alguna... Digo yo, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. Hmm. Vamos a jugar así. Me juega esta línea. Le voy a hacer este alfil de 6, a ver qué le parece. Esta es una línea rara. Como puede observarse. Le evitamos que venga por aquí. Y ahora hay que pedirle explicaciones a ese alfil, a ver si me cambia, que no me va a cambiar nunca. En la vida. Eso no lo va a hacer. Luisón, no, 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 no. Eso no, eso no va a ocurrir, Luisón. Eso no va a ocurrir. Bueno. Aquí puede ser interesante caballo E7. Caballo 7 de 4. Mira, le voy a hacer esto. No. Vale. Pero entonces yo podría hacerte esta. Y ahora esta. Y no sé en qué clase de española estamos. La verdad. Pero vamos a verlo. Estoy jugando una especie de española arcángel. Ah, mira, por ahí está diciendo algo. Que los que no hemos entrado en la primera de este Polonia-España... Yo la verdad es que no tenía pensado jugar, pero alguien me lo ha recordado de pronto y digo, oye, que esto es Luisón contra el mundo. El mundo contra Luisón. Venga, entra y a la siguiente, ¿no? Son dos partidas, una con blanca, una con negra. Estoy jugando quién es. A ver, ¿este quién es? Contra Camil Pizla. Pues no sé por qué se ha puesto ese nombre de usuario, Camil Pizla. <ríe> bueno, esto sabíamos que podía ocurrir. Esta era una posibilidad. Y yo tengo las dudas de qué hacer. 
si hacer esta o si comer aquí d4 y quizá caballo por e4 porque si le puedo quitar yo el ese nuevo Venga, vamos a hacer esa esa y esta uy que me he dejado al fil de 5 no que me he dejado al fil de 5 oh my god o quizá tenga caballo c6 y no es tan terrible ¿no? bueno pinta feo pero Y ahora me voy a venir aquí. No, aquí, porque si no me hace de 5 y de 6, ¿no? Buah, qué feo es esto, ¿no? Qué feo que es esto. ¡Ay, amenazo al fil por H2! Y luego tengo un jaque y ya nada. ¡Ya nada! Ya no amenazo nada. He venido ahí por si me quiere hacer caballo ahí F5, pues por lo menos que yo tenga ahí mi torre, ¿no? Esto es un poco feo, ¿no? ¿Y si hago dama F6, nada, tengo que quizá el fil B7 primero, ¿no? Qué posición más fea, pero mira, por lo menos no tengo nada de menos. Bien visto. O sea, puestos a buscar las cosas positivas. Eh, ¿Qué hago? Pongo esta, a ver, esta pantalla es más bella, ¿no? Más beautiful, ¿no? Claro. Nuevo follower que no ha podido... A ver, ¿y si yo hago el fil por caballo? No, me hacen ahí un dama F5. Me están amenazando al fil por H6. Me están amenazando caballo H5. Esto es un poco triste, ¿no? Yo me puedo comer este peón, claro. Es lo más triste que tengo de todo, ¿no? Pero bueno, me... tengo la torre detrás. Luisón, ¿qué piensas? Luisón está un poquito perdido. Claro, es que al fil por G3... Más tiene... No, dama... Al fil por H6 no la tiene. A ver, pensemos. Voy a hacer esta jugada sabiendo que es muy mala. Seguramente por esta, pero voy a entrar ahí en la línea con dama por. Y amenazo torre por e4, ¿no? No sé si esto tiene algún sentido. Pero Camiplicha con 2784 supongo que lo calculará todo esto muy bien. Digo yo. Si no... Amigo mío. ¿Dónde te regalan el elo? A ver. Y... Oh, esa no la había visto. La amenaza por aquí.
E, E, E. Se hago H5, ¿no? Molesta un poquito. Porque si dama por H5, tengo torre por E4. Si caballo H6, jaque, tengo dama por H6. Y si esa, creo que ahora sí puedo jugar... Ah, no, que vas a hacer caballo por D4, Luisón. ¿Estamos locos o qué? Me la juego. Me la juego. Venga, quiero verlo. A ver qué tenías preparado, chaval. Venga, muéveme. Venga. Mira lo que te hago. Mira, Camil Picha, mira lo que te hago. Que te voy a sacrificar todas las piezas. Bueno, ya me callo porque creo que, que me estoy quedando aquí un poco palmado, ¿no? Bueno, caballo por D4 es que tiene caballo por E8. Así que haremos esa sin más. Y ahora amenazo caballo por D4. Es una amenaza... Oye, aquí esto pinta bien, ¿eh? Creo que esto ha dado aquí un giro inesperado. Bueno, inesperado por los que no me conocen, claro. Los que me conocen saben que, bueno, que esto es lo normal, ¿no? Lo, lo, lo que suele ocurrir. Y son comiéndose los muñequitos del rival. Bueno, el tiempo, Luisón, el tiempo. Time, 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 time. Tendría que haber una canción así, ¿no? Qué pena que no la haya. Time, 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 time. O a lo mejor sí la hay y yo no lo conozco. Bueno, amenazo cosas, ¿eh? Amenazo sobre todo caballo por D4. ¡Uy! Que me quieren aquí contar un chistecillo. Un chistecillo muy pequeñito. Un chiste apenas... Que apenas se puede llamar chiste, ¿no? Pues... ¿Sabes lo que te digo? Que te voy a hacer esta. Ahí. A ver qué pasa. Tu dama, me la como. Táctica, esto es táctica. Táctica es lo que hacemos. Oh my god. Esto la verdad es que no lo había calculado. Pero yo le voy a hacer esta. ¿Puedo oh, eso o no? Vale, voy a hacer esta. ¿Cómo vamos? Estamos ahí en... Bueno, mi enroque débil, sí, ya lo sé. Ya sé que tengo un pequeño enroque débil. ¿Eh? ¿Dónde va? Tres minutitos. Vamos a... Vámonos aquí. ¿Y ahora qué? Vale. Me voy a venir ahí, hombre. No sé para qué, pero todavía puedo aquí truquear un poco. Venga, mira ahí. Me vuelvo. Te me ha dado miedo. Que me ha dado mucho miedo. Esa jugada me molesta.
Bueno, está esto raro, ¿eh? Está esto raro. Por no decir que estoy perdido, ¿no? Dejadme que use un pequeño... No sé. Te ataco la dama. Me dan un hack y me tengo que venir por aquí. Y esto está muy feo, muy feo, muy feo. ¿Para qué vamos a decirlo de otra manera? Esto está bien feo. Pero... La buena noticia... No hay buena noticia. No hay, no hay buena noticia, lo siento. ¿Pensabais que hoy iba a dar una buena noticia? No hay buena noticia. Ops. Ups. Si es que no, 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 no hay por dónde. No hay por dónde engañar aquí. No, no. No, no. No, no, no ha habido suerte, ¿eh? no ha habido suerte. Lástima que no tenga un móvil para grabar la fiesta y el móvil, dice. Oh my God, oh my God. Y este me lo puedo comer. Yo más que nada ahí para, para molestar. Mira tú lo que quiere. Bueno, esto ya es mover por mover, ¿no? intentando marear la perdiz, ¿no? No sabe, no sabe, no sabe. No sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe. <ríe> no sabe, no sabe. Tiene dos peores de más, pero no sabe, no sabe. Sí sabe, hombre, claro, no va a saber. No va a saber ganarte esto, Luisón. Por favor. Uy. Ha ido ya. Bueno, vamos a por la siguiente. ¿Esto cómo se hace? Ah, ahí. Bueno, pues si antes lo has tenido difícil, compañero, prepárate ahora para una partida durísima. 
que le ha ganado a Nakamura a este hombre, bueno, no, 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 no nos da miedo a jugar así. Mira. Que voy a jugar así. Y así. Y así. Y así. Como si no supiera. Te voy a jugar como si no supiera. Me alejo. Eso no me ha gustado. Pero ya la he hecho. Lo siento. Otra vez te lo piensas mejor. O peor. Que también puedes pensarte lo peor. Con esas a mí. ¿De verdad que eso es lo que quieres hacerme? Pues mira qué jugadilla te acabo de hacer más mala. Pero te la he hecho yo. ¡Ja! ¿Y ahora qué? Te preguntas. Camil, oye, ¿cómo va el match, por cierto? Va, vamos ganando 14 y medio a 2 y medio. Es decir, me ha ganado a mí y, y, y el chaval este, claro, el chaval este que, que no veas tú cómo juega. Y ya está, ¿no? Y, y las demás las hemos ganado. O sea, que aquí yo soy el único que pierde. ¿Aquí yo soy el único que pierde partidas? No, hombre, no. Me parece muy mal. Muy mal. ¿He dicho que me parece muy mal? Sí, vale. Por aquí dicen que le ha ganado a Nakamura a mi rival. ¿no? Bueno, pues yo te voy a hacer esta. Y ya está. Y te dejo ahí la parejita y cojo la... Co ¡Uy! ¡El caballo, Luisón! ¿Pero qué ha pasado? ¿Yo he jugado torre 2? Me he hecho aquí el caballo, pero ¿y torre 2? Yo no la he hecho. ¿Torre 2? O sea, que en el cabreo hemos ido el rato y he hecho torre 2, pero bueno, perdía igual, pero torre 2 no la he hecho. Ah, que a lo mejor era el premove. No, no, no he hecho premove ni nada, que he lanzado el ratón. Venga, te voy a abandonar. Venga. Así ya tenéis otro puntito, pero, 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 al final, 15 y medio, 5 y medio. Menos mal, gracias compañeros por, por salvar, por salvar el honor. No he podido aquí con este amigo. He perdido un puntito nada más, ¿no? Pues al final dice, ¿cómo entramos en el torneo? Bueno, pues tenéis que ser del club de ajedrez de chess.com. Es que si no, no podéis del chess.com español importante para poder para poder jugar estos torneos de clubs bueno, a ver que todavía hay gente que me está retando todavía hay gente que me está retando y más que oye, ¿qué os parece si como es Luisón contra el mundo lo que pasa es que estoy, estoy tocaete, ¿no? pero bueno, voy a ¿qué os parece si ponemos aquí la pantalla completa y nos vamos a jugar una batalla de problemas. ¿Qué os parecería eso? ¿Qué os parecería eso? Venga, voy a hacer un puzzle rush. Primero yo solo, a ver qué tal. ¿Ahí? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Oh, qué... Oh. El, el tercero lo he fallado ya. 
El tercero lo he fallado ya. Oh my god. Oh my god. He fallado el tercero, pero hombre, pero eso no lo falla nadie. Nada más que tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y yo me como esa. Y esto jaque, esto jaque, y esto es mate. He fallado el tercero. El tercero. Me como uno. He fallado el tercero. Creo que está quedando claro que he fallado el tercero, ¿no? He fallado el tercero. Oh my god. He fallado el tercero. El tercero. Jaque. Dame esa dama. He fallado el tercero. He dicho que he fallado el tercero. Bueno, Luisón, 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 llega la hora de la verdad. También la mate, así que aquí todo es hack. Pues esta me parece difícil. Ah, bueno, me puedo comer la torre, ¿no? Ya está, hombre. Por favor. Eh. Esto suele ser eh, algo así, ¿no? Eso suelen ser algo así. Y este es el mate de Anastasia. Ese era el mate de Anastasia. Dame esa dama, hombre, que es mía y para mí. Esa dama es mía y para mí. Bueno. ¿Me amenazan algo? Pues cuelo un peón. Bueno, ese caballito queda suelto y me lo como. <risas> Pensabas que... Bueno, y aquí juego con, con los mates en la primera fila para... Bueno, para gastar esa broma, ese chiste. Y aquí hago esto, y ahora hago este corono. Y aquí te doy ese que vengo por aquí. Te doy mate luego, un pequeño matecillo de nada. No te lo tomes como algo personal. No lo es. Porque aquí tengo esa sensación de que gano de varias maneras, pero creo que así es bonita, ¿no? Ah, este es bonito. Y he fallado el segundo. <ríe> Qué malo soy, ¿no? Ah, y el, el, el segundo y el 32 también lo ha fallado, Luisón. Por si sirve de, de consuelo. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Que... ¿Qué quieres que te diga? ¡Ay! Casi. 34. Ups. Bueno, no ha estado tan mal, ¿eh? No ha estado tan mal. Para haber fallado el tercero, el tercero que era. 
era que me podía comer su dama o algo, ¿no? Este, era el este lo he fallado. Este es que me ha jugado dama aquí y podía haberme comido su dama, ¿no? ¿Cómo era? Eso es que me podía comer la, la, la dama, ¿no? Y no lo he visto. Y en lugar de eso, que he hecho? ¿Qué he hecho? Ah, he quitado el rey. Me he dado cuenta que era jaque ni he mirado que aquí había la torre. Eso he hecho. Eso he hecho. Oh my god. Bueno, vamos a jugar una batalla. Venga, vamos a jugar una batalla. Buscando oponente para la batalla. Hay algunos extraños, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Aquí es bueno no mirar a tu rival, no mirar que. no mirar cómo va. Porque si lo miras es peor. Yo juego con negra. Bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Esto... ¿Cómo iba? Pues... No lo sé, pero... ¿Y por qué no me ha hecho tablas? El otro que me parece que me podía hacer tablas. Bueno, por lo menos hemos ganado, ¿eh? Por lo menos hemos ganado la batalla, la hemos ganado. 27, 23, ya más sumo puntos de la temporada. Tengo una nueva puntuación, subo un poquito de elo. Bueno, bueno, bueno. A ver, Molusco Espacial y para todo aquel que gane una suscripción, lo que tienen es que etiquetarnos. Si no se la hemos activado por algún error o lo que sea, desde ese mismo Twitter que ha sido premiado, nos, me etiquetan a mí, arroba capaquine, y etiquetan a chef.com español, y, lo, con, y lo, lo comprobamos, ¿vale? Molusco espacial. Así que... Y Cardozoski dice, yo tengo tres sin activar aquí. Ya empieza todo, ¡Eh, mi suscripción, no la mía, no, no la mía. Bueno, amigos. Hoy... Oye, hoy no hemos ido a Twitter todavía, ¿no? 
Al final no hemos ido a Twitter todavía y no hemos regalado ninguna, ¿no puedes? No puedes. Venga, vamos, vamos, vamos a regalar alguna a Twitter, venga. Vámonos aquí a Twitter a regalar a Cristóbal, le vamos a regalar una por lo pronto. Lore, Álvaro, que ya ha ganado alguna, ¿eh? Yo voy aquí a retuitear a, a los amigos. Le voy a quitar la pareja de alfil, ¿eh? Y el amigo Lore Álvaro, que me suena que ya alguna vez nos ha estado viendo, ¿no? Y bueno, y Álvaro Romero, que es un, es un clásico, ¿no? Sí, señor. Y nuestro amigo Antonio López, siempre apoyando. Muchísimas gracias. Bueno, hemos dado una, ¿no? Hemos dado una. Ahora vamos a dar otra. Ahora después vamos a dar otra. Por pronto, a J. Cristóbal le vamos a poner ahí, vamos a etiquetar a chef.com español para que sepa que, que tiene uno. Dice Peito Lobo, dice, yo quiero suscripción, jo, pero no tengo tuit hecho. Pues hombre... Bueno, y aquí estamos, por alguna razón. ¿Por qué estoy aquí en una partida de ajedrez diario? Me he venido a una partida de ajedrez diario, ¿no? Por alguna extraña razón. Vamos a... Bueno, Luisón contra el mundo, el mundo contra Luisón. Oye, ¿cómo va lo de Polonia...? Diez, ¿Ya hemos, hemos acabado o no? Oye, pues 17 y medio a 7 y medio contra chess.com de Polonia. Bueno, 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 no ha estado mal, no ha estado mal. Venga, le vamos a aceptar aquí a Geda Chess. Suscriptor Premium. Le vamos a jugar una siciliana. Mm. Mañana os recuerdo que desde las 12 de la mañana estaremos aquí comentando lo que da de sí el desempate menudo desempate ¿eh? que tenemos, sobre todo bueno, sobre todo no, va a haber dos encuentros aunque yo, es cierto, voy a jugar un dragón que, que claro, Levon Aronian es mi jugador favorito y se la juega con Maxim Bacher Lagraf que bueno, que me cae simpático ¿eh? que no pero Voy a jugar esta línea. Caballo por... Y alfil ese. A ver si se la ha estudiado. Bueno, el GH es este. Me está jugando... Uy, perdón. Ya no he hecho dama C7, ¿eh? Se me ha ido la mano. Se me ha ido la mano, GH es... Mira, casi que si me dejas hacer esa... Ya por lo menos he hecho de 5, ¿sabes? Estoy perdido, pero menos. Esto ya no me molesta tanto. Casi me agrada. Fíjate tú ya lo que cambia, ¿no? Lo que cambian las cosas, ¿eh? Lo que cambian las cosas no solo no me molesta, sino que casi me agrada. Que claro, quedarse ahí con ese peón en D6 tan triste, yo creo que, que no hace falta que te, que te quieran dar mate como, como está intentando Gedaches, ¿no? Sino que, bueno, esto que está intentando tampoco está mal, ¿no? O sí, ¿no? Pero bueno. Yo me voy a venir ahí por lo pronto. Vale. Ahora me voy a venir aquí. Y te voy a dar ese jaquecillo que creo, amigo Gedaches, que no contabas con ese jaque intermedio. Y ahora me como este, este alfilito y la cosa se pone muy fea. La cosa se pone muy fea. Ah, mira, aquí me sale que hemos ganado 17 y medio, 8 y medio. Gracias por avisar. 
Y bueno... ¿Qué más hacemos aquí? Lanzamos este, por ejemplo, for example. A ver ahí hasta dónde llega. Como una idea. Solo como una idea, venga. A ver hasta dónde es capaz de llegar ese peón. Voy a comer con alfil, hombre, que no quiero que me desmate. Más que nada porque no me desmate. ¿eh? Más que nada porque no me desmate. Voy a venir ahí. Buscando los trucos claramente. Buscando cada pequeño truquillo. Uy, me va a dejar la dama, ¿eh? en serio. Me va a dejar la dama. Oh my god. Oh my god. Mm. Y estoy a punto de hacer la jugada más brillante nunca vista. Digo yo, ¿no? No abriste la imagen de mi tweet, me dicen, lo siento, perdóname. Creo que torre por D1 gana, torre por D1. Si dama por D1, mate en B2. Si torre por D1, dama B3 jaque y dama por A3 mate, ¿no? ¿Eh? Si come con dama, pues doy mate ahí. Si come con torre, pues doy mate así, jaque... Bueno, lo voy a poner para que lo veáis, rey aquí y mate. Gracias por la partida, Gedaches. <coughs> Vamos a buscar un... Oh, no puedo, no puedo. No puedo dejar de, de jugar una partida de ajedrez 960, lo siento. He visto un reto de ajedrez... Venga, retadme a ajedrez 960. Que, 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 que me gusta mucho. Gracias, Marca, por poner orden. A ver, bueno, aquí había que pensar, ¿no? Pero bueno, y partida anulada. Venga, vamos a jugar contra Soufan, la revancha del día de hoy. ¿Cómo lo hacemos esto? Vámonos. Te voy a atacar ahí, te voy a hacer esa pequeña, ese pequeño chiste. Qué malvado he sido, ¿eh? he sido muy malvado. Porque... La clave de amenazar esto es que el amigo Soufan quiere venir ahora por aquí. Tiene que venir por ahí, ¿no? Si no quiere perder algo. Y entonces ahora le hago esta. Tiene que hacer esa, pero a mí me da tiempo a comer aquí. A comer aquí con jaque. Y... Esto no quiere decir nada. Pero... Pinta bien. Voy a jugar el caballito por aquí. Que no me den jaques inesperados. Y la verdad es que voy a hacer este jaque aunque pierda el enroque, ¿no? Porque... Porque sí, ¿no? Voy a hacer de 3. Y 
Bueno. Voy a hacer C3. Voy a hacer alfil aquí. Ah, míralo. Mira lo que quiere. Voy a hacer aquí. El amigo Soul Fan siempre retándome. Ahora quiere venir por aquí, ataca por aquí. Bueno, yo voy a hacer esa. Y me hago fuerte ahí en E4 para un posible caballo E4. Bueno. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Esto es un poco raro, ¿no? Lo que estoy haciendo es un poco raro, la verdad. Pero no pasa nada. Me vengo aquí. Estoy haciendo cosas raras, lo aviso. Cosas que no debería hacer. Pero hay tantas cosas que hago que no debería hacer al cabo del día que... Archimón, ¿de qué clase de broma es esta? Dice... ¿A qué se refiere? El amigo Archimón de... ¿Qué es so fan? Me lo como. Me lo como. Quiero ver qué tenías preparada contra esa. Y me enroco. No tengo miedo. Bueno, sí tengo miedo, pero, pero no me importa tener miedo. Tengo miedo, pero no me importa. Bueno, gracias por la partida, amigo mío. Uy, no, yo no quería retar. Ahí. Veo que tenemos nuevos retos. Vamos a jugar, pero... Yo quería jugar solo a 3 más 2. O sea, solo a 3, pero me estáis retando todo a 3 más 2. Venga, aquí tenemos una que va a ser la última partida del día. Por cierto, que no sé quién viene después. Ahí después... Y vamos a regalar también alguna suscripción diamante. Y... Vámonos aquí.
te hago esa. Y ahora te hago esa. Ah, huyes. Huyes. Pues no me extraña que huya. Es de esa extraña jugada. Esa extrañísima jugada. Entonces yo me voy a venir por aquí. Me voy a venir por aquí. Y creo que me voy a enrocar y ya luego vemos. Y, y ya luego si eso, ¿no? Ya luego si eso. ¿Sabéis el, lo del si eso? ¿Lo que quiere decir? Yo tampoco. por ahí o no? no, no hay amenaza ahora voy a venir aquí y ya luego si eso quiero ir ahí a darle mate oh pues si yo estaba deseando de que quitaras de ahí la Ahora te voy a hacer esta y ahora te voy a hacer esa. Y no te cuento lo que te quiero hacer. No te lo digo, no te lo cuento, no te lo vas a imaginar. No, en realidad no lo sé lo que te quiero hacer, pero bueno, pero algo malo. Te quiero hacer algo malo. Tampoco pasa nada. Venga. Ahí ya sí que me molestas un poquito más. ¿Para qué te voy a engañar? Esa jugada me ha dolido muchísimo. Esa jugada me ha matado. Del amigo Alfalic. Me has destrozado con esa jugada. Menos mal que ese está defendido por el caballo también, porque si no, vamos. Me has matado. No merezco esta muerte cruel. Te voy a hacer esa jugada porque es divertida. H4 la hago porque es divertida, ni la pienso, vamos, ¿eh? Estaba todo calculado hasta la jugada 2534. Ya no es tan divertida. Todo esto ha dejado de divertirme. Que no, que broma, que sí me divierte. Venga, vamos allá. Mira, voy a intentar darte mate en H7. Aftalich. Yo te lo aviso. Te voy a intentar dar mate allí. En H7. Tú, si quieres, me cree. Si no me quieres creer, no me creas. Yo te voy a intentar dar mate en H7. ¿Soy un poco fanfarrón o me lo parece?
era en realidad ¿sabes lo que te digo? que me vengo aquí que no te hago caso de nada que no me creo nada que no encuentro razones para preocuparme y si las encontrara no te lo diría tipo es peliagudo el tipo es peliagudo sí señor esa jugada me ha demostrado que me quiere ganar voy a venir ahí uy que tengo pocos segundos ¿qué está ocurriendo aquí? ¿qué está ocurriendo aquí? Me quieren ganar. No sé si os lo he dicho. Lo peor es que me van a ganar. Pero empiezo a ver mis propias posibilidades. Empiezo a creer en mis posibilidades. He visto un plan. La verdad es que el plan es bueno. ¿eh? He visto el mejor plan del mundo. Gracias a al Fatic por la partida. Muchas gracias compañeros. Yo quiero regalar alguna suscripción diamante. Por cierto que el maestro Fi de José Herrera estará luego a las 9. Todavía todavía falta un trecho, ¿no? Como, como dicen algunos. Falta un trecho todavía. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Que vea yo qué pasa aquí en Twitter. Paulo Zarcodo. Oye, ese soy yo de verdad. ¿O no? A ver, Manuel Trigo. Bueno, Zarcodo, yo no sé cuánta... cuánta Zarcodo cuántas suscripciones ha ganado ya. Pero le vamos a dar aquí otra suscripción diamante, claro que sí. Vamos a etiquetar aquí a chef.com para que lo sepa todo el mundo. Que se entere todo el mundo. Que se entere todo el mundo. Y ahora el ajedrez no acaba. Y ahora el ajedrez no acaba. Eso he dicho. Porque os voy a dejar con Alexandra Botez. Que no sé si la, no sé si la conocéis, Alexandra Botez. Pero os voy, a, os voy a pasar con su canal para que lo veáis. Amigos, esto ha sido todo por hoy, pero el ajedrez continúa. Si no conocéis a Alessandra Botev, quedaros ahí que la vais a conocer. Hasta pronto.